அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி இருபத்தி ஆறு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிஸ் கேள்விகள் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி ஓய்வூதிய பயன்களை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய நாடுகளோட பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்துல இருக்குது முப்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது முப்பத்தி மூணாவது இடம்னு சொல்லும்போது கடைசியிலேருந்து ரெண்டாவது இடம் அடுத்த கேள்வி மனிதனும் மிருகங்களும் குமிடையே ஏற்படும் மோதல் முதல் நாள் மனிதனுக்கு வேங்கிய இழப்பு மிருகங்களால் கொல்லப்படுகிறான் மனிதன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இறப்புகளை மாநில பேரிடராக ஒரு மாநிலம் அறிவிச்சிருக்கு அது எந்த மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் நாட்டிலேயே முதன் முதலாக மனிதனும் மிரு மனிதன்களாக மிருகங்களால் மனிதன் கொல்லப்படுவதை மாநில பேரிடராக அறிவிச்சிருக்கு அடுத்த கேள்வி டிஃபென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற நாளினை முன்னிட்டு இரண்டு நாடுகள் ரெண்டு நாடுகளுடைய படைகள் கூட்டு இராணுவ பயிற்சியில் ஈடுபட்டது அது எந்த நாடுகள் ரஷ்யாவும் எகித்தும் இது இந்த கூட்டு இராணுவ பயிற்சி எகிப்து நாட்டில் நடந்தது அடுத்த கேள்வி உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வகை வாகனங்களை ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு விற்பனை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடை வச்சிருக்கு அது எந்த வகை வாகனம் பாரத் ஸ்டேஜ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிஎஸ் ஃபோர் வகை வாகனங்களை ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு விற்பனை செய்யவோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவோ உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதிச்சிருக்கு அடுத்த கேள்வி ஆசிய காது கேளாதோர் அழகிகள் அந்த பட்டத்தை வென்றிருக்கக்கூடியவர் யார் நிஷ்தா துடேஜா இவர் ஹரியானாவை சேர்ந்தவர் செக்கோ ஸ்லேவியாவில் நடந்த ஆசிய காது கேளாதோர் அழகி போட்டியில் இவர் அந்த பட்டத்தை ஜெயிச்சிருக்கார் அடுத்த கேள்வி இந்தியா சமீபத்தில் ஒரு நாட்டிலேருந்து ஏவுகணைகளை வாங்குவதற்காக ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கு சுமார் ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி நாலு கோடி அளவில் அந்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கு எந்த நாட்டுக்கு கூட அந்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கு அது இஸ்ரேல் நாட்டுக்கு கூட இஸ்ரேல் நாட்டிலிருந்து ஏவுகணைகளை வாங்குறதுக்காக ஒப்பந்தம் ஒன்று போடப்பட்டிருக்கு அடுத்த கேள்வி சமீபத்தில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஒரு வீரர் டுவைன் பிராவோ ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிச்சிருக்காரு அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்த கிரிக்கெட் வீரர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் விட்டி வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணியை சேர்ந்த ஆல்ரவுண்டர் டுவைன் பிராவோ இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்லேருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிச்சிருக்காரு அவர் ஏற்கனவே ரெண்டு ரெண்டு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி தான் தனது கடைசி போட்டியை விளையாடினார் இப்போ தனது ஓய்வை அறிவிச்சிருக்கார் சர்வதேச அளவில் பிரபலமான ஒரு டிக்ஷனரி ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி நமக்கு தெரியும் அந்த ஆக்ஸ் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியில் சமீபத்தில் ஒரு மொழியில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் நமது இந்திய மொழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தைகள் சமீபத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அது எந்த மொழி தமிழ்மொழி தமிழ்மொழியிலிருந்து புதிதாக சில வார்த்தைகளை ஆக்ஸ்போர்டு டிக்ஷனரியில் அது சேர்த்துருக்காங்க ஸோ உதாரணமாக 
ஐயோ என்ற வார்த்தை ஐயா என்ற வார்த்தை இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் ஐயோ என்பது மகிழ்ச்சியை தெரிவிப்பதற்கான வார்த்தை அப்படின்னும் ஐயா என்பது மரியாதையை குறிக்கக்கூடிய வார்த்தை அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆக்ஸ்போர்டு டிக்ஷனரியில் சேர்த்துருக்காங்க அடுத்த கேள்வி சிபிஐனுடைய புதிய இயக்குனர் புதிய டைரக்டர் யார் நாகேஸ்வர் ராவ் நாகேஸ்வர் ராவ் சிபிஐனுடைய புதிய டைரக்டராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இவர் ஏற்கனவே இணை இயக்குனராக இருந்தவரை இப்போது தற்காலிகமாக சிபிஐ இயக்குனராக அது நியமிச்சிருக்காங்க அடுத்த கேள்வி சியோல் அமைதி விருது எந்த வருஷத்துலேருந்து வழங்கிட்டு வராங்க கொடுக்குறாங்க சியோல் அமைதி விருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து கொடுத்துட்டு வராங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சியோல் அமைதி விருது இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த கேள்வி மகளிர் டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கக்கூடிய வீராங்கனை யார் ருமேனியாவைச் சேர்ந்த ஜிமோனா ஹலேப் ஸோ இவர் தான் மகளிர் தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கார் ஆடவர் தரி தரவரிசை பட்டியலில் ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த ரஃபேல் நடால் முதலிடத்தில் இருக்கார் அடுத்த கேள்வி சந்திரனிலிருந்து விழுந்த ஒரு அஞ்சரை கிலோ எடை உள்ள ஒரு விண்கல் அமெரிக்காவில் ஏலம் விட்டாங்க அதில் எவ்வளோ ரூபா எவ்வளோ தொகைக்கு அது ஏலம் போச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் டாலர்கள் மதிப்புக்கு அது ஏலம் போடுது எடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த கேள்வி நம் நாட்டைச் சேர்ந்த பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கை அமைக்கிறதுக்காக ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்தோட சேர்ந்து அந்த பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கு அந்த வெளிநாட்டு நிறுவனம் பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் இணைந்து பணியேற்றக்கூடிய அந்த வெளிநாட்டு நிறுவனம் எது இசட்டி இசட்டின்னு சொல்லக்கூடிய சைனாவைச் சேர்ந்த ஒரு தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தோட சேர்ந்து பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட போவதாக அறிவிச்சிருக்கு அடுத்த கேள்வி நம்ம ஏற்கனவே முதலே பார்த்தோம் ஓய்வூதிய பயன்களை கொண்டு சேர்க்கும் பட்டியலில் இந்தியா முப்பத்தி நாலாவது முப்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய நாடு எது முதல் இடத்துல இருக்கக்கூடிய நாடு நெதர்லாந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குறித்த கடைசி கேள்வி தெற்கு ஆசியாவின் யூனிசெஃப் யூனிசெஃபனுடைய தூதர் யார் சச்சின் டெண்டுல்கர் சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் தெற்கு ஆசியாவுடைய யூனிசெஃப் தூதராக இருக்கார் இன்றைக்கி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இந்த கேள்வியில் நீங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் லேனர் டாட் குரு வெப்சைட்டில் லாகின் பண்ணி ஒரு குவிஸாக அட்டன் பண்ணலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் லேனர் டாட் குரு மொபைல் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் டவுன்லோட் பண்ணி ஆண்ட்ராய்டு மொபைல்லையும் நீங்கள் இங்கே குவிஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் தொடர்ந்து இன்னொரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குவிஸில் சந்திப்போம் வணக்கம்